der Rückkehr ist gerade geworden. Sie konnte wieder arbeiten, sie konnte wieder äh, Haushalt machen, sie konnte sogar dann äh, aufs Feld gehen arbeiten. Solche Dinge sind da geschehen während dieses Vortrages mit diesem Bild. Wann kommt denn der Gröning? Die Polizei hat ihn abgeholt. Was? Da steckt bestimmt der Sanitätsrat dahinter. So, wer soll jetzt heruntergehen? Und dann haben die beschlossen, die schönen Damen, also dass ich heruntergehen darf. Also ich darf. Es tut mir leid, dass Sie den Weg umsonst gemacht haben. Aber Herr Gröning kann leider nicht kommen. Er hat Verbot bekommen. Er darf nicht zu Ihnen sprechen. Bitte gehen Sie wieder nach Hause. Dann sprechen doch Sie zu uns. Ja, erzählen Sie uns was für ein Gröning. Also gut. Als ich im Jahre 50 nach München zu Bruno Gröning gekommen bin, war ich am Anfang sehr skeptisch. Ich dachte, Herr Gröning wäre ein Scharlatan und wollte meine blinde Freundin vor ihm beschützen. Aber als ich wieder nach Hause fuhr, war ich geheilt. Ich hatte 15 Jahre lang Auf einmal in der Krankheit. letzten Reihe wird deine Frau kurz ohnmächtig. Der Mann fängt sie noch auf, aber nur eine Minute. Und dann schreit die laut, ich habe die Heilung bekommen. Ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und er war akademischer Maler berühmt rundherum und gerade das passiert mit seiner Frau. Er hat später dann Bruno Gröning selber gemalt, später. Die Heilung hat hier begonnen und in kurzer Zeit hat die wirklich die volle Heilung gehabt von einer unheilbarsten Krankheit. Als der Vortrag dann beendet war, fiel alles von mir ab. Und ich hatte auf einmal so ein leichtes Gefühl, so leicht und so ein Glücksgefühl. Und ich wusste, das kann nur die Gesundheit sein. Und als Herr Gröning wieder zur Tür hereinkam, Moment, ging ich auf ihn zu und sagte, so Herr Gröning, Moment, Herr Gröning, ich danke Ihnen. Ich fühle mich jetzt ganz gesund. Und er schaute mich so von oben bis unten an und sagte, ja, sie fühlen es nicht nur, sie sind es auch. Aber danken sie nicht mir, danken sie Gott. Moment, er die Schwurzer, die sind so locker, bin sie mal zu. Aber Mutti, die Schuhe sind ja Was zu. reden Sie denn da? Sind Sie einmal still, das stört doch. Und das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich jahrelang schon an keinen Gott mehr geglaubt habe. Ich kannte die Frau, weil ich sie öfter da am Berg oben, äh, wo sie wohnte, bei einem Bauernhaus, äh, besucht hatte. Die hatte Wassersucht gehabt. Die war, hat so einen dicken Leib gehabt und die Beine waren so dick, dass sie in keine Schuhe hineinkam. Und mit Stöcken ist sie dann da hineingehumpelt und redet in einer Tür. Mitternacht ist es, finster ist es. Mama, die Schutzer, die sind so Was ist denn locker. los? Sind Sie einmal still? Mutti, Mutti, du hast ja ganz schlanke Beine. Und dann guckt mir alle, los? waren die dicken Beine, die Oberschenkel, Unterschenkel, normal schlank. Und jetzt waren die Schuhe so wackelig und die Mutter hat zur Tochter gesagt, Mach mir die Schuhe zu. Die Schuhe sind ausgezogen. 
steckt mir die Schuhe an. Und guck, Mutti, du hast dir die Schuhe an. Und das war das Schwätzen. Und dann guckten wir alle. Und ich naiv, ich war, guckte, wo die Wasserlacke ist. Das Wasser muss doch jetzt am Boden irgendwo sichtbar sein. War natürlich nicht sichtbar. Und die ist dann schlank, dann nach dem Vortrag rausgegangen. Eine andere hatte einen Buckel, so einen Höcker. Was haben Sie gespürt? Ich spüre so ein angenehmes Wärmegefühl im Körper. Und ich fühle mich jetzt so frisch und wohl. Schön. Alles Gute weiterhin. Danke. Was spüren Sie? Ja, es ist so eigenartig. Da ist ein Kriebeln. In die Hände und in die Füße. Das ist der Heilstrom. Lassen Sie es kribbeln. Ja, danke schön. Und was ist mit Ihnen? Es rumpelt in meinem Bauch. Es rumpelt überall. Mir rumpelt es im ganzen Körper. Ja, lassen Sie es rumpeln. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz frei werden. Danke. Die hat dann äh, später in kurzer Zeit auch die volle Heilung gehabt. Der Rücken ist gerade geworden. Sie konnte wieder arbeiten, sie konnte wieder äh, Haushalt machen, sie konnte sogar dann äh, aufs Feld gehen arbeiten. Solche Dinge sind da geschehen während dieses Vortrages mit diesem Bild.